நாங்கள் இன்றைய தினம் இந்த வீடியோவில் தரம் பத்தினுடைய ஐந்தாவது பாடமாகிய இலங்கையின் பிரதான விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் என்ற பாடத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த பாடத்திலே நாங்கள் பிரதானமாக கலந்துரையாட இருப்பது இந்த பாடம் முழுமையாக பேசுவது இலங்கையில் நிலவிய விஞ்ஞான கருத்துக்கள் என்ன இலங்கையில் பண்டைய காலத்தில் என்னென்ன விஞ்ஞான கருத்துக்கள் நிலவி நிலவியது இருந்துச்சு அவற்றை அந்த விஞ்ஞான கருத்துக்களை எவ்வாறு செயல்படுத்தினாங்க அந்த டெக்னாலஜி சம்பந்தப்பட்ட நொலேஜ் அந்த கருத்துக்களை எவ்வாறு பண்டைய காலத்தில் வாழ்ந்த மனிதர்கள் அவர்களுக்கு கிடைத்த குறைந்த வளங்களை பயன்படுத்தி சக்ஸஸாக அந்த விஞ்ஞான விடியங்களை அமுல்படுத்தினாங்கன்ற விஷயத்தையும் மூணாவது அதற்காக அவர்கள் பயன்படுத்திய தொழில்நுட்ப அணுகுமுறைகள் என்ன இன்றைக்கு நாங்கள் ரொபோட் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துகிறோம் நன்னோ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துகிறோம் இது மாதிரி அந்த காலத்தில் என்ன தொழில்நுட்பத்தங்களை பயன்படுத்தினாங்க என்பது தொடர்பாகத்தான் இந்த பாடத்தில் தொடர்ந்து நாங்கள் கவனிக்க இருக்கின்றோம் இந்த பாடம் பிரதான இரண்டு பகுதிகளாக பிரியும் முதலாவது பகுதி விஞ்ஞான கருத்தின் ஆரம்ப பகுதி இந்த பகுதி விஞ்ஞான கருத்தின் ஆரம்ப பகுதின்றது வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் முன் வரலாற்று காலம் கற்காலம் கள்ள ஆயுதங்களாக பயன்படுத்திய காலத்தில் எவ்வாறான அதாவது விஞ்ஞான கருத்துக்கள் காணப்பட்டன அல்லது விஞ்ஞான கருத்து எவ்வாறு உருவானது அது அவர்கள் பயன்படுத்திய தொழில்நுட்பங்கள் என்ன என்பது தொடர்பாக பார்க்க இருக்கிறோம் இரண்டாவது விஞ்ஞான கருத்தின் வளர்ச்சி விஞ்ஞான க ஓரளவு வளர்ச்சி அடைந்து அந்த கருத்து எவ்வாறு வளர்ச்சி அடைந்தது இது வரலாற்று காலம் பண்டைய காலத்தின் ஆரம்ப கால பகுதியில் எவ்வாறான தொழில்நுட்பங்கள் காணப்பட்டது என்பதையும் நாங்கள் இரண்டாவது பகுதியில் பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் வீடியோவில் நாங்கள் விஞ்ஞான கருத்தின் ஆரம்பம் என்ற பண்டைய காலத்தினுடைய அல்லது முன் வரலாற்று காலம் கற்காலம் என்ற இரண்டு கால பகுதியிலும் வாழ்ந்தவர்கள் எவ்வாறான விஞ்ஞான கருத்துக்களை கொண்டிருந்தாங்க எவ்வாறான தொழில்நுட்ப அணுகுமுறைகளை கொண்டிருந்தாங்க என்பது தொடர்பாக நாங்கள் பார்க்கிருக்கின்றோம் இதிலும் விஞ்ஞான கருத்துக்களுடைய விஷயங்களை பார்க்கின்ற பொழுது விஞ்ஞான ரீதியாக சிந்திச்சிக்கிறாங்க என்று பார்க்கின்ற பொழுது கூடுதலாக முன் வரலாற்றில் தான் எங்களுக்கு அதிகமான ஆதாரங்கள் கிடைத்திருக்கின்றன என்றால் எங்களுக்கு நாங்கள் முதலாம் இரண்டாம் பாடங்களில் பார்த்தது போன்று முன் வரலாற்று காலத்தில் தான் மனிதன் சமூகமாக ஒரு இடத்தில் ஒன்றிணைந்து வாழ உட்பட்டிருக்கலாம் ஒரு இடத்து நாடோடி வாழ்க்கை வாழ்ந்த மனிதன் ஒரு நிரந்தரமான குடியிருப்புகள் அமைச்சு வாழ முற்பட்ட ஆரம்பித்த பகுதி முன் வரலாற்று காலம் எனவே இந்த முன் வரலாற்று கால பகுதியில் தான் விஞ்ஞான கருத்துக்கள் அதாவது விஞ்ஞான ரீதியாக சிந்திக்கின்ற ஒரு தேவை ஏற்படுகிறது பொதுவாக செல்வார்கள் இயற்கைய தமக்கு தேவைக்கேற்ற போல் இயற்கையுடைய விடயங்களை நெறிப்படுத்தி இயற்கையை வழிப்படுத்தி அதற்கான அதன் மூலம் இயற்கையிலிருந்து பிரயோசனத்தை காண்பது தான் விஞ்ஞானம் ஒன்றை தான் பொதுவாக நாங்கள் எங்கேட புரிதலுக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒரு விளக்கமாக எனவே பண்டைய காலத்தில் இயற்கையை அவர்கள் அவர்களுக்கு தேவையான அவர்களுடைய அன்றைய தேவைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்காக வேண்டி இயற்கையான இயற்கையுடைய விடயங்கள் அவர்கள் மேற்கொண்ட இயற்கைய புரிஞ்சு இயற்கையுடைய தன்மையை புரிஞ்சு அதற்கேற்ற அமைப்பு தங்களுடைய செயற்பாடுகளை அமைச்சு கொண்ட பகுதி அதிகமாக நிகழ்ந்தது முன் வரலாற்று காலத்தில் எனவே நாங்கள் அந்த காலத்தில் நிகழ்ந்த அதிகமான தொழில்நுட்ப முறைகள் தொடர்பான ஆதாரங்கள் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்றன அது தொடர்பாக நாங்கள் தொடர்ந்து பார்ப்போம் விஞ்ஞான கருத்துக்கள் ஆரம்ப கால பகுதியில் பார்க்கின்ற பொழுது கல்லாயுதம் காலம் அதாவது கற்கால மனிதர்கள் வளர்ந்த கால பகுதியில் இருக்கின்ற விஞ்ஞான கருத்துக்கள் அல்லது அவர்களுடைய தொழில்நுட்பம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது நாங்கள் படத்தில் காட்டியிருக்கின்ற இதுவரைக்கும் இலங்கை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கல்லாயுதங்கள் இந்த கல்லாயுதங்கள் தான் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்ப அறிவுக்கான மிக மிக பழமையான சான்றாகும் பொதுவாக கல்லாயுதங்களை கட்பாடைகள் இருந்து பிரித்து எடுத்து அதை கூர்மையாக்கி கேத்திர கணித வடிவில் கூர்மையாக்கித்தான் கல்லாயுதங்களை உருவாக்கியிருக்கிறாங்க அந்த கல்லாயுதத்தின் மூலம் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறோம் ரெண்டாம் பாடத்தில் வேட்டையாடுதல் குழி தோண்டுதல் போன்ற செயற்பாடுகளை அவங்க மேற்கொண்டிருக்கிறாங்க இதை கல்பாடையிலிருந்து கல்லை பிரித்தெடுக்கிறதுக்கு பயன்படுத்திய தொழில்நுட்பத்துக்கு அமுக்க பிரயோகம் என்ற சொல்ல அமுக்க பிரயோகம் என்ற பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது மாணவர்கள் நல்லா யாஃபம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எம்சிக்கு வன்வேட் ஆன்சருக்கு இந்த அமுக்க பிரயோகம் தொடர்பான சில கேள்விகள் கடந்த கால படிக்கைகளில் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றன கடந்த கால மாகாண படிக்கைகளில் கூட தொடர்ந்து 
பல பிரதேசங்களில் அமுக்க பிரயோகம் அல்லது நீரிய தொழில்நுட்பத்தில் ஏற்படுகின்ற விசை கொடுக்கின்ற இது அல்லது அசையான் அதாவது தெரிகம யானை வி குத்துவிளக்கிலே பயன்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பம் என்ன என்பது தொடர்பான கேள்விகள் அதிகமாக கடந்த கால படிக்கை படிக்கைகளிலும் அல்லது மாகாணமற்ற படிக்கைகளிலும் கேட்கப்பட்டிருக்கின்ற எனவே மாணவர்கள் இந்த சின்ன விடயங்களை நுணுக்கமான விடயங்களை கவனம் செலுத்தி தங்களுடைய புள்ளிகளை அதிகரித்து கொள்ள முடியும் எனவே கல் ஆயுதங்கள் அல்லது கட்பாடைகள் கல்லை பிரிப்பதற்கு பயன்படுத்திய தொழில்நுட்பம் அமுக்க பிரயோகம் என்று அழைக்கப்படும் இரண்டாவது முன் வரலாற்று காலத்தில் நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு தொழில்நுட்பம் அல்லது முன் வரலாற்று காலத்தில் வாழ்ந்த மனிதர்கள் முறையான மரண சடங்கு முறையை ஆரம்பித்தார்கள் அவர்கள் முறையான மரண சடங்கை மேற்கொள்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு தேவைப்பட்டது கல்லறை ஒன்றை நிர்மாணிப்பது அந்த கல்லறைகளை நிர்மாணிக்கின்ற பொழுது பல தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தினார்கள் எனவே தான் களிமண்ணோட கல்லறை மயானம் அவர்கள் அமைத்த ஒரு தொழில்நுட்ப முறை விஞ்ஞான ரீதியில் சிந்தித்து அவர்கள் முன் வரலாற்று கால மனிதர்கள் அமைத்த மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் இந்த ஹல்து முல்ல பிறகல போன்ற பிரதேசங்களிலே இந்த கல்லறை மயானம் களிமண் ஓட கல்லறை மயானம் காணப்படுகிறது படத்திலே களிமண் ஓடம் ஒன்று உங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இதிலே இருக்கின்ற விடயம் என்னவென்றால் இவர்கள் விஞ்ஞான ரீதியாக இவ்வளோ இவ்வளவு தூரம் சிந்தித்திருக்கிறார்கள் என்றால் அந்த களிமண் ஓடம் ஒன்றை தயாரிப்பதற்கு நீண்ட காலம் கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னால் அல்லது மூவாயிரம் வட்டங்களுக்கு முன்னால் பயன்படுத்தப்பட்ட களிமண் ஓடம் ஓட மயானங்கள் இன்று எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்றன என இவ்வளவு காலம் அது பாதுகாப்பாக இருக்கக்கூடிய அமைப்பில் தரமாக அதனை நிர்மாணிப்பது என்றால் அதுக்கு அவர்கள் விஞ்ஞான ரீதியாக அவர்கள் சிந்தித்திருக்க வேண்டும் எனவே தான் அவர்கள் விஞ்ஞான ரீதியாக சிந்தித்திருக்கிறார்கள் அல்லது இயற்கையே சரியாக புரிந்து கொள்ள அவர்கள் முற்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று எங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் பொருத்தமான களிமண்ணை தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்றால் பதமாக இருக்க வேண்டும் அது அந்த களிமண் ஒட்டக்கூடிய தன்மை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் அந்த நீண்டகால நிலைத்து நிற்கக்கூடிய தகுதி அந்த களிமண்ணுக்கு இருக்க வேண்டும் என்ற இதில் பொருத்தமான களிமண்ணை தெரிவு செய்தல் கல்லறையின் சுவரின் உயரத்தை குறைத்தல் என்றால் சுவர் அதிகமாக இருக்கின்ற பொழுது பாடம் கூடி சுவர் வளைய சந்தர்ப்பம் இருக்கு அல்லது இடிந்து விளக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது எனவே அவர்கள் அதையும் திங்க் பண்ணி அதையும் அது தொடர்பாகவும் சிந்தித்து அதாவது அந்த காலத்திலே இதை குறைவாக இந்த உயரத்தை குறைவாக அமைக்கின்ற பொழுதுதான் நீண்ட காலம் நிற்கும் அல்லது தாக்கு பிடிக்கும் என்றெல்லாம் சிந்தித்து இயற்கையை சரியாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மூணாவது சுவரை நிலத்துக்கு செங்கோணமாக அமைத்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒரு புதை குழி அமைக்கின்ற பொழுது செங்கோண அமைப்பை பேணியிருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் எந்த ஒரு பொருளும் ஒரு நிலத்து நிலத்துடன் செ செங்கோண அமைப்பில் தொடுகைக்கு தொடுகின்ற பொழுது அந்த பொருளிலிருந்து மேற்கொள்ளப்படுகின்ற அழுத்தம் குறைவாக இருக்கின்றது அதன் காரணமாக அழுத்தம் குறைவடைகிறது என்பது இன்றைய விஞ்ஞானம் கண்டுபிடித்திருக்கின்றது ஆனால் பண்டைய காலத்திலே முன் வரலாற்று காலத்தில் வாழ்ந்த மனிதர்கள் கூட அதனையும் யோசித்து அவர்கள் செங்கோணம் அமைப்பில் நேரான அமைப்பில் சுவர்களை அமைத்திருக்கிறார்கள் கிறிஸ்துக்கு முன் ஆயிரத்தி முந்நூற்றம்பதாம் ஆண்டு கால பகுதிக்குரிய ஒரு களிமண்ணோட கல் கல்லறை மயா களிமண்ணோட கல்லறை மயானம் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதிலே அந்த களிமண்ணுள் மனிதர்களை வைத்து பற்ற வைக்கின்ற பொழுது அந்த பற்ற வைப்பதற்கு தேவையான ஒச்சிசன் ஒச்சிசனை பெற்றுக்கொள்வதற்காக வேண்டி குழாய்கள் அமைக்க மண்ணாலான குழாய்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்ததை கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏனென்றால் இன்றைய விஞ்ஞானம் கண்டுபிடித்திருக்கிறது நெருப்பு ஒரு நெருப்பு பத்த வேண்டுமென்றால் தொடர்ந்து எரிய வேண்டுமென்றால் டீ தொடர்ந்து எரிய வேண்டுமென்றால் ஒச்சிசன் அவசியமாகும் அந்த ஒச்சிசன் அவசியம் என்பதை அவர்கள் புரிந்து அல்லது அது தொடர்பாக அவர்கள் இயற்கையுடைய இயற்கை தன்மையை புரிந்து அதனை நிவர்த்திப்பதற்காக வேண்டி பயன்படுத்திய ஒரு தொழில்நுட்பம்தான் கிறிஸ்துவன் ஆயிரத்தி முந்நூற்றம்பதாம் ஆண்டு சேர்ந்த அந்த களிமண்ணோட கல்லறை மயானத்திலே களிமண்ணாலான குழாய்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இவ்வாறு அமைத்த களிமண்ணுள் இறைந்த இறந்த மனிதரை வைத்து அவரை எரி எரித்து அந்த சாம்பலை வைத்து அவர்கள் புதைத்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் இந்த களிமண்ணை களிமண் ஓடத்தை பச்சையாக செய்து அதில் இறந்த மனிதனை வைத்து பத்த வைக்கின்ற பொழுது அது சுடப்பட்ட அல்லது பதனிடப்படுவன்ற அமைப்பில் அது சரியான பதத்துக்கு அல்லது சுடப்பட்டு வருகின்ற அமைப்புக்கு அவர்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கல செய்திருக்கிறார்கள் காரணம் என்னவென்றால் அந்த களிமண் ஓடத்தை அவர்களுக்கு எரித்து ஏற்கனவே ஒரு 
தயார் செய்யப்பட்ட பதனிடப்பட்ட அல்லது சுடப்பட்ட ஒரு களிமண் ஓடமாக செய்து அதில் மனிதனை வைத்திருக்க முடியும் அல்லது மனிதனை எரித்து அதனுடைய அஸ்தி அவனுடைய அஸ்தியை வைத்து மூடி இருக்க முடியும் ஆனால் அவர்கள் புரிந்திருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே சுட்ட ஒன்றின் மீது இன்னும் ஒரு தடவை நெருப்புப்படுகின்ற பொழுது அது உடைஞ்சிடும் சூடு அதிகமாகின்ற பொழுது அது வெடிப்பு ஏற்படும் என்பதை அவர்கள் இயற்கையுடைய தன்மையை புரிந்துதான் பச்சையாக இருக்கின்ற அந்த களிமண் ஓடத்தினுள் மனிதனை வைத்து அவனை எரித்து அவனை எரிக்கின்ற பொழுது ஏற்படுகின்ற அந்த சூட்டின் காரணமாக அந்த களிமண் ஓடமும் சுடப்படுகின்ற ஒரு ஏற்பாட்டை அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் இது முன்னோர்கள் முன் வரலாற்று காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் எந்தளவு தூரம் புதை குழியில் ஏற்படுத்துகின்ற புதை குழியை பயன்படுத்துகின்ற பொழுது கூட அவர்கள் களிமண் ஓட டெக்னாலஜியை தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் விஞ்ஞான ரீதியாக சிந்தித்திருக்கிறார்கள் என்பதை காண ஆதாரங்களில் உண்டாகும் அடுத்தது வீடமைப்பு தொழில்நுட்பம் பண்டைய காலத்துடைய வீடமைப்பு தொடர்பான இரண்டு கருத்துக்களை காணலாம் ஒன்று கித்துள்கல பெளிலன குகையிலே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சிதைவு கருங்கல் சிதைவு பண்டைய காலத்திலே கருங்கல்லை அத்திவாரமாக கொண்ட வீடொன்று இருந்திருக்கலாம் என்று ஆய்வாளர்கள் சிந்திக்கின்ற அந்த பகுதி இரண்டாவது ரத்னபுரியில் இருக்கின்ற உடரஞ்ச மாடம் பாடசாலை கருகாமில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த மயானத்திலே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உடரஞ்ச மாடம் வீடு அந்த வீட்டினுடைய அமைப்பை பார்க்கின்ற பொழுது உண்மையாகவே எந்த அளவுக்கு அவர்கள் சிந்தித்திருக்கிறார்கள் அல்லது இயற்கைக்கு சரியான முறையில் முகம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் அதனுடைய சிதைவுகளை வைத்து கொண்டு ஊகிக்கின்ற விடயம் அந்த ஊ வீட்டினுடைய சிதைவுகள் தான் கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன உடரஞ்ச மாடம் என்ற பகுதியிலே என்ற இடத்திலே கிடைக்கப்பட்ட அந்த புதை குழியுடன் இணைந்ததாகத்தான் அந்த அவர்களுடைய குடியிருப்புகள் இருந்திருக்க வேண்டும் என்று வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் சிந்திக்கின்றார்கள் அந்த புதை குழியிலே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த சிதைவை கொண்டு வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் ஊகிக்கின்ற ஒரு விடயம் நிலத்தின் மேல் கருங்கள் புறப்பப்பட்டு அதற்கு மேலால் களிமண் மூ பூசப்பட்டு தரை அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றிருக்கும் அந்த வீட்டிலே என்று அவர்கள் ஊகிக்கின்றார்கள் அதே போன்று அந்த வீட்டில் சிதைவிலே மரத்தாலான கதவு நிலையை ஒன்றை இருக்கக்கூடிய அமைப்பிலே துளைகள் வைக்கப்பட்டிருந்ததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே கதவு வைக்கப்பட்ட அல்லது நிலை வைக்கப்பட்ட ஒரு வீடு தான் அங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அந்த வீட்டின் மேல் கூடையாக இழுக்கு போன்ற புல் வகைகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்று வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கருதுகிறார்கள் எனவே ஒரு வீட்டை கூட அமைக்கின்ற பொழுது இயற்கையுடைய தன்மையை புரிந்து அமைத்திருக்கிறார்கள் என்பது இந்த விடயத்தின் மூலம் நிறுவப்படுகிறது அடுத்ததாக மட்பாண்ட தயாரிப்பு முன் வரலாற்று காலத்தில் மிக முக்கியமான விடயமே மட்பாண்டம்தான் இலங்கையிலே தொன்மையான காலத்தில் இருந்து மட்பாண்டங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு வருவதை இலங்கையில வரலாறு குறிப்பிடுகிறது அந்த மதிப்பில் மனிதர் மட்பாண்டத்திலே மட்பாண்டத்தை நல்ல முறையில் அமைப்பதற்கான ஒரு மட்பானையை அல்லது ஒரு குடத்தை அவர்களுக்கு தேவையான அந்த பானையுடன் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களை சரியான முறையில் அமைத்துக் கொள்வதற்காக வேண்டி இன்றைய இன்றைய நாட்களில் இப்பொழுது இப்பொழுது பானையை அமைக்கின்ற பொழுது வணிகர் சில்லு பயன்படுத்தப்படுகிறது அதே போன்ற ஒரு வணிக சில்லை நான் படத்திலே தற்காலத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு வணிக சில்லை காட்டியிருக்கிறேன் இதே விட இந்த அமைப்பில் அதாவது வணிக சில்லு அந்த காலத்திலும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இவ்வாறு ஒரு உபகரணத்தை பயன்படுத்தி மட்பானைகளை தயாரிக்கின்ற அமைப்பில் முன் வரலாற்று காலத்தில் வாழ்ந்த மனிதர்கள் முன்னேறியிருக்கிறார்கள் அந்த மட்பானை தயாரிக்கின்ற பொழுது சிறந்த ஒரு களிமண்ணை தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்ற பொருத்தமான களிமண்ணை தெரிவு செய்ய வேண்டும் அதனை குறிப்பிட்ட அளவில் பதனிடல் வேண்டும் அதாவது அதிகமாக பதனிட்டாலும் அந்த பானையை தயாரிப்பது சிரமமாயிடும் அல்லது அதிகமான நீர் சேர்ந்தாலும் பானையை தயாரிக்க முடியாமல் போய்விடும் எனவே தேவையான அளவு பயன்படுத்தி அந்த பானையை தயாரிப்பதற்கு அமைப்பில் அந்த மண்ணை அதுக்கேற்ற அமைப்பில் பதனிடுகின்ற அறிவையும் அவர்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள் அதனை பத்த வைப்பதற்காக வேண்டி சூளைகள் அமைக்க வேண்டிய தேவை ஏற்படுகிறது நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் எங்கள் கிராமங்களில் நாங்கள் கண்டிருக்கிறோம் செங்கலை பத்த வைப்பதற்கு சூளைகள் உருவாக்குவார்கள் அதே போன்று மட்பாண்டங்களை பத்த வைப்பதற்கு சூளைகளை உருவாக்குவார்கள் எனவே பண்டைய காலத்திலும் அதனை முறையாக பானையாக சுட்டெடுப்பதற்காக வேண்டி சூளைகள் அமைத்திருக்கிறார்கள் 
அதே போன்று சூளைகளை அமைக்கின்று உரிய வெப்பநிலையில் தான் அதை தயாரிக்க வேண்டும் அதிகம் சூடு கூடினாலும் வெடிச்சிடும் சூடு குறைவாக இருந்தாலும் பானை பானையாக ஆகாது எனவே அதுக்கான உரிய வெப்பநிலையை பேணி இருக்கிறார்கள் இவ்வாறு அவர்கள் இன்றைய காலத்தில் நாங்கள் எதெல்லாம் செய்கிறோமோ அதனை அந் அன்றைய காலத்திலே செய்து தான் மட்பாண்டு மட்பானைகளை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் அதிலும் அவர்கள் கிறிஸ்துக்கு பின் முன்னூறாம் ஆண்டு வரைக்கும் இலங்கையில் இருந்த ஒரு பெசன் தான் கருப்பு செந்நிற மட்பாண்டம் தயாரித்தல் உட்பகுதி கருப்பாகவும் வெளிப்பகுதி செந்நிற சிவப்பு கலராக இருக்கக்கூடிய மட்பாண்டங்களை தயாரிக்கின்ற தொழில்நுட்பம் ஒன்று இலங்கையிலே கிறிஸ்துக்கு பின் முன்னூறாம் ஆண்டு வரைக்கும் இருந்திருக்கிறது அவ்வாறான பல மட்பாண்டங்கள் இலங்கையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுக்கு அவர்கள் பயன்படுத்திய விடியம் என்னவென்றால் மட்பாண்டங்களை செய்துவிட்டு ம பானையினுள் உம்மியை நிறைத்து ப சூழலில் வைக்கின்ற பொழுது உம்மி அந்த பானையில் இருக்கின்ற உம்மி பற்றி அந்த உம்மியுடைய ஒச்சிசம் வெளியேற இடம் இல்லாத காரணமாக உட்பகுதி கருப்படைகின்ற கருப்பு நிறமடைகின்ற அமைப்பிலே அவர்கள் பானையை கருப்பாக்கி இருக்கிறார்கள் உட்பகுதியை கருப்பாக்கி இருக்கிறார்கள் எனவே அவர்கள் இயற்கையுடைய தன்மையை புரிந்து அந்த ஒச்சிசனுடைய செயற்பாடு தொடர்பான அறிவியை பெற்றுத்தான் இவ்வாறான மட்பாண்டங்களை தயாரித்திருக்கிறார்கள் கிறிஸ்துக்கு பின் முன்னூறாம் ஆண்டு வரைக்கும் இவ்வாறான மட்பாண்டங்கள் இலங்கையிலே தயாரிக்கப்பட்டிருந்தது அதே போன்று உடனஞ்ச மாடம் மயானத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்விலே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மட்பாண்டத்தின் துண்டொன்றை தான் நான் இடத்திலே படத்திலே காட்டியிருக்கிறேன் இது நிரந்திட்டப்பட்ட மட்பாண்டம் இலங்கையிலே அவ்வாறான அழகியல் கலையுடன் தொடர்பான மட்பாண்டங்களையும் மனிதர்கள் உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் இந்த மட்பாண்டத்துக்கு நிரந்திட்டுவதற்கு இயற்கையிலே காணப்பட்ட அந்த மண் கலர் சார்ந்த செந்நிற கற்களை மண் கற்களை பயன்படுத்தித்தான் இந்த மட்பாண்டங்களை அவர்கள் அழகுபடுத்தியிருக்கிறார்கள் நிரந்திட்டிருக்கிறார்கள் இவ்வாறு இலங்கையில் வாழ்ந்தவர்கள் இயற்கையை சரியாக புரிந்து இயற்கைக்குரிய இயற்கைக்கு ஒத்துழைப்பு இயற்கையுடன் ஒன்றிணைந்து இயற்கை மூலம் பெற வேண்டிய விடயங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள் இதுதான் அவர்கள் அவர்களுடைய விஞ்ஞான கருத்து விஞ்ஞானமும் அவர்களுடைய தொழில்நுட்பம் என்று குறிப்பிடணும் அதாவது இயற்கைக்கு பாதிப்பு இல்லாத அமைப்பிலும் இயற்கையிலிருந்து தனக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத அமைப்பிலும் முன்னோர்கள் குறிப்பாக முன் வரலாற்று காலத்தில் வாழ்ந்த மனிதர்கள் கற்கால மனிதர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த ஆதாரத்தை மூலம் புரிந்து கொள்ளலாம் நாங்கள் அடுத்த வீடியோவிலே விஞ்ஞான கருத்துக்களின் வளர்ச்சி தொடர்பாக நாங்கள் அடுத்த வீடியோவிலே நாங்கள் பார்ப்போம்